大学吃过最多的小吃街，今天挑战一百块钱吃遍小吃街。家人们，你们有没有吃过烟抽面包？它这个加酱，你们有没有见过这个样子？好香啊！真新奇啊！你们，香酥，东北烤冷面，这些是默认的，上面放了白糖的，因为我不要糖，要放辣口的，欢迎给我做一个。小酥好可爱呀！<笑>八九八，八九八，多大一份才八块钱？土豆泥的八块钱，一份土豆泥。烤毛蛋，这个毛蛋咋卖？五块钱三个，五块钱三个，来三个毛的。我看那个奶茶的价值。买点炸串吧，他们出炉的炸串的价格一块两块的。哎呦我的妈呀，那么多，一百块钱花完了，拎不动了都。咱就是一百块钱买这一桌子，嘿。我们先来吃这个最具有东北特色的大饭包，那这个量太大了，你瞅瞅这八块钱，我的天，他这个量真的就以我妈那个胃口，十个我妈都能吃饱了。嗯，你们看，他那米饭包的那个土豆泥贼绵密。哇，这两口感觉老噎了。我感觉就刚刚这两口，我猜你们一定要说，就这两口你们就饱了。瞎说什么大实话。嗯。烤冷面。嗯。就是这个味儿，面还是得来东北吃，在其他地方吃的都差点意思。你们敢吃吗？毛蛋，都是纯带毛的。东北的炸串是真的便宜，你就看这么多，很多肉，这一把基本都是肉，然后这么多才花了四十二块钱。哇、哦，要是这么多在你们那得花多少钱沙干，哎呦妈！嗯，干鸡排。这盘两个都不脆了，因为我一个人的话不太方便边吃边拍，所以是买好了带回来的，有点凉了。东、嗯、北的石蛋还有两个颜色的。
这个轻一点的会比这个白一点的这个要更 Q 一点，它的味道会更接近那个皮蛋，感觉这个更接近蛋白的那种味道，更紧实这个。鸡心串儿，鸡心怎么会那么大一个呀外面好像抹了炼乳，拿出来都吃完了。我要的是榴莲口味的。酥的掉渣的，然后里边这一层又是奶油，我、哦、中间那个面包又特别的松软，那口感绝了呀！吃完了，说实话，这是我花一百块钱吃小吃街系列吃的最饱的一次，真的，不愧是大东北，这个分量真的是杠杠的。这期视频到这就结束啦，咱们下个视频再见，拜拜。Nice。大家好，我是吃吃吃吃不腻的秋萍，今天要玩这个东北麻辣片，我、哦、麻辣片要加这个白糖才是它的灵魂。今天有这个大姚，这个是我在东北上学的时候喝的比较多的一个饮料了，可以的。谁能拒绝得了这样一碗年年喝的东北麻辣烫呢？我还买了两份这个布鸡，这个是那个红油的，这个是那个藤椒的。<笑>这个是藤椒口味，这边是这个香辣椒香油。嗯，我们还有这个四个这个鲜肉蛋糕。
给你们看一下这个蛋糕是怎么用摸到我的。嗯、快听这个声音，真的很诱人。我们先来试一下这个盆椒的钵钵鸡。你看它真的没啥颜色，这个盆椒的味儿老重了，尤其我嘴巴一麻，看那个。这是老板强烈安利我的他的鸡肉。啊、我知道。<笑>红油的看着就是比较有食欲哈。直接装盆子，没蒸装好的。这冰激凌，刚才吃的汤。这干净的。吃。这猪皮好 Q 弹。这个炸串也好的。不不行，我先来一口这个。新鲜出炉的一定很好吃，豆腐鸡包这个香菜的。是这个味儿。他家这个抹的这个酱料味儿都很正的。这个炸金针菇。我这两个我还给他了，我去舔一下。天，他怎么算房子？算这个的。上，这边订他家连这个食蛋都有。我都好几年没吃了，我得有三年没吃到这个食蛋了。油炸的小油条。这个我们把它泡到那个麻辣烫里边吃吧。这个是藕盒吧？里边有肉。找到肉了。没火。我打算用它蘸一下这个红油抹，瞬间就不一样了。我发哇！
go top. Hey, good. Some sweet roll, I think, for you. Thank you. 夹的好酥脆、啊，就像那个肉卷一样，切两薄片儿。哦，细肉卷好像叫。这个红牛，最有食欲了。刘文贤的话，应该是我在南方见到的比较多，而且吃的比较正宗的这个东北麻辣烫了。喜欢吃东北麻辣烫的话，可以去尝试一下。还有就是他家的这个炸串的话，确实是挺符合那个东北那个辣酱的味道的。那咱们今天的视频的话，到这就结束了，咱们下个视频再见，拜拜。喜欢这期视频的话，记得给视频点个赞哦。Nice。有什么能证明你在东北？只需要一碗黏黏糊糊的麻酱麻辣烫，带你们看看超级特种兵一天吃遍东北美食需要花多少钱。家人们，我来大连了。下飞机点了一个怪味的烤鱼，花费两百元。你有没有吃过加这个章鱼小丸子上面这个鱼肉片馅儿的鸡蛋豆腐？这句话说的多好！光盘行动对我来说是正常发挥。下午要去动物园玩，烤鱼没吃饱，又来吃了一份超好吃的麻辣香锅，花费一百零五元。他家的肉类都是先油炸过的，酥脆入味，好好吃。这个鹌鹑蛋炸过，外皮酥脆，外酥里嫩，口感超好。豆腐泡爆汁啊！最好吃的还是泡面，也太入味了吧！他家整的好好吃，酱汁入味，上面撒了花生碎，黏黏着每一口食物，就是价格确实有点小贵。麻辣香锅吃一百块有点夸张，重点没吃饱。泡面真的太好吃了，超级入味。嗯
。花费十元，依旧光盘行动。这个身高，我今天穿了个鞋，稍微高一点，所以是一米七七五左右。我真的不止一米五。这个鞋稍微有一点高度。大连动物园，我来了。哇、嗯哦，你们知道这个摩天轮底下坐着一大堆这个学生的那种感觉吗？哇，青春的气息。呀，火焰鸟。啊，不是火烈鸟，火烈鸟。啊！哇、嗯！哇、嗯！那、嗯嗯、脖子好神奇呀、啊！哎呦，长颈鹿真的好高呀！长颈鹿跟斑马是好朋友，不看脚它就是一只奶牛。犀牛，本来以为是个雕塑呢，结果它动了，我的妈呀！大骆驼，他他腿咋这个型儿呢？皮啥呢？他站起来了，他像个人一样。我的妈呀！喂，喂，哦，他还知道热了就洗个澡。还<笑>有、哎，那长得真的跟动画片里面一模一样。东北虎出狱。这是啥花呀？整个动物园都是这个花。哎，它好真的会跳狮子，嘿，好认真呀！本来以为这屋里边没猴，我再看，这俩躲那儿呢，笑死了！这个做的好逼真呀！你好，机器狗玩。顺顺毛，下不早。逛完就冲向海市大学旁边的万达金街，这个冷面夹臭酱绝了呀！花费四元，臭酱爆汁，谁懂？没吃够又来买了三个，花费十八元。左边的是烤冷面，右边的是烤散面。你们吃过烤冷面，那你们有吃过烤散面吗？我感觉这个散面的口感要比那个烤冷面要更软乎一点，所以我喜欢吃散。雅食雅食都成型了。花费八元。灵魂酱料一抹，小味的一下就上了。烤肉卷饼，花费十一点五元，都要。这个熏肉大饼荤素搭配的很好，味道真的不错。串串香，这边就一块钱一串。花费十三元。烤散面口感会更圆乎，但是比较厚，没烤冷面那么入味。这已经是我第三个的面夹了。抽香抽香，黏黏糊糊的麻辣烫，谁懂？我非常黏黏黏糊糊的麻酱，也太香了吧！
。看我这一桌子，吃不停，根本吃不停。又要花，嗯，花费二十六元。手两个又遇到一家这种串串店，我觉得他家菜品更多，我再来一份。花费十五元。你们有没有吃过东北这个烤石蛋？石蛋，我最喜欢吃它的味道。啊<笑>有什么能证明你在东北？那当然是黏黏糊糊的麻将。吃不停，根本吃不停，吃不完，根本吃不完。我感觉这家的也比刚刚那一家的更有食欲一点，味道也更香一点。你们觉得呢？今天这条小吃街我是出不去了。看那个银耳，这一大朵银耳挂满了那个麻酱，我的天哪，吸满了汁，一口爆汁。还有这个大面筋也是，这个大面筋也是巨吸那个汁水。看，我，完了，这里边我也加了这个食蛋，我真的很喜欢吃。都吃光魔镜了，熏肉大饼，花费十元。我看的小饼，东北的豆腐脑，咸口的，还挺香。花费三元。我特别喜欢吃东北的这种素的拉面，那种清香拉面，它那面贼劲道，然后这个汤特别好喝，而且这一大份才六块钱。花费六元，花费六元。听这小声，谁懂啊？太好吃了！还背着你们，偷偷去吃了顿烤肉自助。花费七十九元。这口肉真的太香了，真羡慕海事大学的学生旁边有那么多美食吃。Nice。